హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డిజిటల్ తెలుగు టెక్స్ట్ నా తరఫున డిజిటల్ తెలుగు టెక్స్ట్ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి నేర్చుకుందాం జనరల్గా మనం ఏదైనా కంప్యూటర్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే స్టార్టింగ్ మనం నేర్చుకునేది ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ నుంచే మనం ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ అంటే గ్రాఫిక్ కానీ వెబ్ కానీ వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి లేదా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేదా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ మీరు సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు నేర్చుకోవాలంటే మనం బేసిక్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో మనం మొత్తం ఎంఎస్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ యాక్సెస్ ఈ నాలుగు అనేవి మనకి బేసిక్గా ఉంటాయి ఈ నాలుగు నేర్చుకుంటే మనం ఆఫీస్ వర్క్ ఎనీ ఆఫీస్ వర్క్ ఎంఎస్ వర్డ్లో మనం ఏదైనా లెటర్ టైప్ చేయొచ్చు ఎక్సెల్లో అలానే ఏదైనా మనకి సంబంధించిన ఏదైనా కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా మనం టైప్ చేయవచ్చు అలానే వాటికి ఎవరు ఎంటర్ చేయకుండా మనం లాక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలానే ఏదైనా చిన్న చిన్న ఫొటోస్కి మనం ప్రజెంటేషన్ ఏదైనా మన కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ప్రజెంటేషన్ చేయాలన్నా సంథింగ్ ఈ పవర్ పాయింట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలానే ఈ యాక్సెస్ ఇది వచ్చేసి డేటా బేస్ సెక్యూర్డ్ డేటా బేస్ ఎక్సెల్లో కూడా మనం డేటా ఎంటర్ చేయవచ్చు కానీ ఎక్సెల్లో అంత సేఫ్గా ఉండదు యాక్సెస్లో వచ్చేసి చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది దానికి సెక్యూర్ కూడా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎందుకంటే ఈరోజు మనం జనరల్గా ప్రతి మనం ఏదైనా రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవాలన్నా ఎంఎస్ వాళ్ళలో చేసుకోవచ్చు మినిమం మెయిన్ కామన్గా వచ్చేసి మనం చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం సో ఈ వీడియోలో మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఈ సిస్టంలో మనకి ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ జనరల్గా వచ్చేసి మనకి సింపుల్గా చాలా సింపుల్గా ఉండేది మన మౌస్ రైట్ బటన్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ న్యూలో ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వర్క్షీట్ అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ యాక్సెస్ డేటాబేస్ ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు డెస్క్టాప్ మనం మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ న్యూలోకి వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలానే ఇక్కడ మనకి విండో సింబల్ నా మౌస్ కలిసిన మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం కనిపించే విండో సింబల్ని మీరు అలా క్లిక్ చేయగానే ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇక్కడ ఎంఎస్ ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అలానే మనకి సింపుల్గా షార్ట్కట్లో కావాల్సి అంటే కీబోర్డ్లో ఉన్న విండో సింబల్ ప్లస్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రన్ కమాండ్ వస్తుంది అక్కడ మనకి ఇప్పుడు విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేయగానే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అలానే ఎక్సెల్ టైప్ చేయగానే ఎక్సెల్ ఓపెన్ అవుతుంది అలానే యాక్సెస్ ఈ త్రీ టైప్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఒకటి కంప్యూటర్లో మన మెయిన్ మౌస్ రైట్ బటన్లో న్యూ అనే డాక్యుమెంట్లో ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదా ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కూడా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదా సింపుల్గా షార్ట్కట్లో విండోస్ ఆర్ నేను జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ని మనం సింపుల్గా చేయాలి అంటే మనం ఓపెన్ చేయాలంటే విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనే డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది నేను యూజ్ చేసే పద్ధతి అయితే కీబోర్డ్లో ఉన్న విండోస్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే మనం ఈ రన్ కమాండ్ అనేది వస్తుంది అక్కడి నుంచి మనం ఇది నేను యూజ్ చేసే మెథడ్ ఇది వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్లో మెయిన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకి ఆఫీస్ బటన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ బటన్ అలానే ఇక్కడ ఈ పైన కనిపిస్తున్న ఆప్షన్స్ మనం అన్నీ కూడా 
కొన్ని సింపుల్ షార్ట్ కట్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవచ్చు వీటి గురించి ముందు ముందు లెసన్లు చెప్తాం అలానే ఇవన్నీ కూడా వాటి మెనూ బార్స్ హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేఅవుట్ రిఫరెన్స్ మెయిలింగ్స్ రివ్యూ వ్యూ ఈ మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఇది మెనూ బార్స్ వాటి రిబ్బన్స్ అంటే వాటికి సబ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచే మనం ఇక్కడ హోమ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అలానే ఇన్సర్ట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అలానే పేజ్ లేఅవుట్లో ఇవన్నీ కూడా వాటి రిబ్బన్ అంటే ఆ మెనూ బార్స్ యొక్క ఇన్బుల్ట్గా కొన్ని ఆప్షన్స్ మన డాక్యుమెంట్ అనేది చేంజ్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచే వస్తాయి అలానే ఇది వచ్చేసి కట్ పేస్ట్ ఇది ఫార్మేట్ పెయింటర్ జనరల్గా మనం టైప్ చేసి దాన్ని చేయాలంటే చాలా ప్రాసెస్ పడుతుంది దానికి సింపుల్గా ఒక ఇచ్చికోల్ట్ ర్యాండ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ మనకి ఎన్ని కావాలి చూసుకొని ఎన్ని లైన్స్ ఎన్ని పారాస్ ఈ విధంగా మనకి నేను రెండు పారాస్ ఒక దాంట్లో మూడు లైన్స్ అనే విధంగా మనం ఈ విధంగా డమ్మీ టెక్స్ట్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు ఈ డమ్మీ టెక్స్ట్ నుంచి మనం ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని అంటే మనం ఒక టెక్స్ట్ తీసుకున్నాక దీన్ని ఎలా మనకి దాని కలర్ చేంజ్ చేసుకోవటం కానీ దాని సైజ్ పెంచుకోవటం కానీ లేకపోతే దాన్ని సపోజ్ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ఇప్పుడు క్యాలబరీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఫాంట్ మోడల్ అనమాట ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాంట్ మోడల్ ఉంటాయి మనకి చూడండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మన మౌస్ కర్సర్ని లేదా కీబోర్డ్లో డౌన్ యారో అప్ యారో ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన స్టైల్లో తీసుకోవచ్చు ఓకే అలానే దాని సైజు దాని సైజు అనేది మనకి ఎంత కావాలో మ్యాండేటరీగా వచ్చేసి మినిమం పన్నెండు లేదా పద్నాలుగు ఇది వచ్చేసి మనకి బోల్డ్ కావాలా ఇటాలిక్ కావాలా బోల్డ్ కావాలంటే ఎలా ఇటాలిక్ కావాలంటే చూడండి ఇటాలిక్ లేదా దానికి పర్టికులర్గా ఏదైనా వర్డ్కి మనం సపోజ్ దీని ఇంతవరకు మనకు అండర్లైన్ కావాలంటే ఇక్కడ అండర్లైన్ మళ్ళా వద్ద అనుకుంటే సేమ్ అదే ప్రెస్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చేసినవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోవాలి అంటే మళ్ళా అదే ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాయి ఇది వచ్చేసి మనకి ఫాంట్ యొక్క స్టైల్ అలానే ఇది ఫాంట్ యొక్క సైజు అలానే ఆ ఫాంట్ యొక్క మన టెక్స్ట్ యొక్క బౌల్ కావాలా ఐటాలిక్ కావాలా అండర్లైన్ కావాలా ఇక్కడ ఆ అండర్లైన్లో కూడా మోడల్స్ అంటే మనకి డ్యాష్ లైన్ కావాలా స్ట్రైట్ లైన్ కావాలా డబుల్ లైన్ కావాలా ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ సలహాల సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్